Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a részben Magellán földkörüli útjának hihetetlenül kalandos történetét mutatjuk be nektek. Magellán aprótként kezdte a portugál királyi udvarban, ahol matematikát, algebrát, csillagászatot, de még táncot és zenét is tanult. A felfedezések korában élt, így részt vehetett a Portugáliából induló expedíciók előkészítésében is. Itt elsajátíthatta azt is, hogyan kell egy hosszú tengeri útra felkészülni. 1505-től folyamatosan tagja volt az India felé irányuló portugál expedícióknak, ahol elsajátította a hajózás minden csínyát bínyát. 1512-ben az a morváros ellen folytatott háborúban a kalandvágyó és bátor Magellán térdét egy arablándzsás úgy összezúzta, hogy örök időkre sánta maradt. Később Kolumbusz felfedezéséről halva, fejébe vette, hogy nyugatra vonulva megtalálja az átjárót a fűszer szigetekhez. Három ízben is kérte a portugál királyt, hogy támogassa expedíciójának ötletét, aki azonban minden alkalommal nemleges választ adott. Amikor pedig Magellán megkérdezte, hogy máshol kereshete támogatókat az indiai útjához, finoman jelezte, hogy a hajós azt csinál, amit akar. Így hát Magellán Spanyolországba ment, ahol első Károly és spanyol király tetszését azonnal elnyerte a terv. Magellán egy barátja térképeire, valamint két a portugál levéltárban talált másik térképre alapozta úti tervét. Ezek a 40. szélességi fokon egy a jó reménység fokához hasonló átjárót említenek. Célja tehát az volt, hogy megtalálja az átjárót, és fűszerekkel megrakva érkezhessen vissza Spanyolországba. Az expedícióra öt hajóval indult, ezek pedig a Santiago, a San Antonio, a Victoria, a Concepción, és végül Magellán kapitány hajója, a Trinidad. 1519. szeptember 20-án a flotta, fedélzetén összesen 258 emberrel elhagyta a spanyol partokat. Magellán nem volt népszerű a legénység és a többi hajó kapitányai között sem. Merev, mosolytalan, szigorú fegyelmet tartó kapitány volt. Portugál származása és sántasága sem segítette a beilleszkedését. A legénységtől feltétlen engedelmességet követelt, még annak ellenére is, hogy nem árulta el nekik, hogy az utazásuk valódi célja a fűszerszigetek. November 29-én elérték a brazil partokat, és megtalálták a La Plata folyó torkolatát a 40. szélességi foknál. Magellán térképei ide helyezték a tengeri átjárót. Azonban hiába kutattak át minden kisöblöt, az átjárónak nyoma sem volt. Kiderült tehát, hogy a térképek, amikre Magellán támaszkodott, hamisak voltak. A részletes keresés megvilágította azt a tényt a legénység és a többi hajó kapitánya számára is, hogy Magellánnak fogalma sincs, hol van a tengeri átjáró. A 49. szélességi fokhoz érve a kapitány téli pihenőt rendelt el, és csökkentette az élelmiszer fejadagokat a legénység fokozódó elégedetlenségére. A spanyol kapitányok sem vártak tovább a lázadással, összeesküvést szőttek a parancsnok ellen, aki azonban keményen folytotta el a felkelést. Az egyik hangadó kapitányt kivégeztette, egy másikat pedig magára hagyott egy kietlen part szakaszon. A körülbelül 5 hónapos pihenő után ismét nekivágtak a nyílt víznek, de az újabb viharok miatt Magellán úgy döntött, megvárják az egyenlítői tavaszt. 
mikor az idők is jobbra fordult, útnak indultak. Magellán eredeti számításai szerint ebben az időszakban már a fűszerszigetek felé kellett volna vitorlázniuk, és mindenképpen szerette volna mielőbb behozni az elvesztegetett időt. A parancs tehát az volt, hogy kövessék a dél-amerikai kontinens partvonalát, és mindenáron találják meg a szorost. A kutatás során több kis szigetet is találtak, ahol rendszerint partra szálltak, hogy élelmet és vizet vegyenek magukhoz. Egy ilyen partra szállás alkalmával kis kacsaszerű élőlényekkel találkoztak. Volt szárnyuk, hallal táplálkoztak, és rendkívül kövérek voltak. A leleményes tengerészek hamar rájöttek, hogy ezeket a kacsákat milyen könnyen el lehet kapni. Egy óra alatt az összes hajót megpakolták velük, majd megnyúzták és felfalták őket. Ez volt a spanyol hajósok első találkozása a pingvinekkel. A legénység hamarosan megismerkedett az oroszlánfókákkal is, akiket tengeri farkasnak neveztek el. Sajnos hasonló sorsra jutottak ők is, mint a pingvinek. Magellán eközben minden kis öblöt és bemélyedést tüzetesen átvizsgált embereivel, míg nem 1520. október 21-én végre megtalálta az átjárót. Az éghajlat itt igen viharos volt, és az áramlatok is rettentően kavarogtak. Az átjáróban nagyon mély volt a víz, sehol nem lehetett horgonyt vetni. A jeges víz és az ott fújó, igen heves, fagyos szél ellenére a hajósokat rabulejtette a szoros különleges látványa. Félelmetes gletserek húzódtak két oldalt, a nap pedig kegyetlenül sütött, ami lent kisebb folyókká olvasztotta a jeget. Az egész táj Norvégia vagy Skócia látképére emlékeztetett. Ahogy haladtak egyre bejjebb a szorosban, Magellán egyre óvatosabban kormányozta hajóit. A parancsnoknak itt tehát azzal kellett szembesülnie, hogy az általa remélt egyszerű csatorna, ami átvezet a kontinensen és ami elvezeti Indiába, tulajdonképpen nem létezik. Amit talált, az egy bonyolult folyótorkolati rendszer, ami az Andok déli hegyláncolatain vezetett át. Ebbe az eddig ismeretlen labirintus rendszerbe vezette most be a hajóit. Az átjáró bár elég szélesnek bizonyult, alattomos vizeket rejtett. Most, hogy a szorost megtalálták, fölmerült a kérdés, hogy folytassák-e útjukat a fűszerszigetekhez. Az ellátmány vészesen fogyott, de a csökkentett fejadagokkal három hónapra elegendő volt, így Magellán mindenképpen szerette volna folytatni az utat. Ekkor történt, hogy az egyik hajó egyszer csak nem tért vissza egy kisebb felderítő útról, hanem visszafordult Spanyolországba. A San Antonio volt, a flotta legnagyobb hajója, és az expedíció készleteinek jelentős részét ez a hajó szállította. Eltűnésével tehát a többi tengerész életét tette kockára. Ennek ellenére Magellán, megmaradt hajóival, folytatta az utat az ismeretlen szoroson keresztül. Ezt a szorost később tiszteletére róla nevezték el. 1520. november 28-án kifutottak a nyílt tengerre. Ezt, mivel a víz nagyon békésnek mutatkozott, a portugál hajós csendes óceánnak nevezte el. Magellán a szoros leküzdése után a fűszerszigetekig rövid hajó útra számított. Úgy vélte, hogy ezt követően hosszabb, de az ismerős vizeknek köszönhetően gondtalan hazaút vár rá. Sajnos tévedett. Már századik napja hajóztak az ismeretlen vizen, de szárazföldnek nyoma sem volt. A kor alábecsülte az óceán nagyságát, ami a föld mintegy egy harmadát foglalja el. 
A készletek lassan kimerültek, és az elcsüggett legénység jobb híján a vitorla állványokat tartó ökörbőr szíjakat is megette. Betegségek ütötték fel a fejüket, köztük a legrettegettebb a skorbut volt, amit a C-vitamin hiánya okozott. Ez a betegség gyengeséggel, a végtagok és a fogény feldagadásával, a fogak elvesztésével, majd legvégül halállal jár. Végül 1521. március 17-én ismeretlen szigetcsoportokat pillantottak meg. Felfedezték a Fülöp szigeteket. Április 7-én elérték Szebu szigetét. Magellán az itt megismert őslakosokkal baráti viszonyt szeretett volna kialakítani, így nem folyamodott erőszakhoz. A vezetőket ígéretekkel kenyerezte le, amiket mindig be is tartott, például támogatta őket törzsi háborúikban. A sziget radzsája már hallottak egyetlen fehér hódítókról, ezért alázatosan meghajolt Magellán előtt, és alig pár nappal később egész családjával felvette a keresztény hitet. Magellán segítséget ajánlott az immár keresztény főnöknek, hogy katonákkal támogatja egy ellenséges törzs elleni harcban. 1521. április 26-án partra szálltak Magtan szigetén. Magellán mindössze 60 főt vitt magával, sajnos azonban alábecsülte a benszülötteket. Az ellenséges törzsnek 1500 fős serege volt. Magellára és embereire már vártak a parton, a térdigérő vízben próbáltak előre törni, miközben a benszülöttek nyíl záport zúdítottak rájuk. Ennek ellenére csak nyolc embert vesztettek. Sajnálatos módon azonban Magellán is áldozatul esett a harcnak, amikor eltalálta egy mérgezett nyíl. A hajón lévő krónikása, aki az egész útról részletes feljegyzéseket készített, így emlékezett meg róla. Remélem, hogy egy ilyen nemes kapitány hírneve soha nem merül feledésbe. Más erényei mellett ő volt közöttünk a legkitartóbb, még a legnagyobb megpróbáltatások idején is. Bárki másnál jobban tűrte az éjséget, s nincs még egy ember, aki a tengeri térképekhez és a hajózáshoz nála jobban értett volna és hogy neki volt igaza, az abból is látszik, hogy senki más nem rendelkezett olyan természetes tehetséggel és bátorsággal, hogy körbehajózza a földet, amit ő végül csak nem végre is hajtott. Az esemény után a szebúi uralkodó megpróbálta elfoglalni a spanyolok hajóját, mire a hajón maradottak, inkább elhajóztak a szigetekről. 1521. októberében végre rábukkantak a fűszer szigetekre, ahonnan gazdag rakományjal indultak útnak. Az öt hajóból végül is csak egy, a Viktória tért vissza Spanyolországba, súlyos szenvedések árán az eredeti 258 fős legénységből mindössze 18 al a hajó fedélzetén. A hazaszállított fűszerek busás anyagi hasznot hoztak az expedíció finanszírozói számára. Az utazást Antonio Pigafetta pontosan vezetett naplója örökítette meg. Bár a kapitányok és a legénység nem kedvelték Magellánt, mint parancsnokot, Pigafetta kiállt bátorsága, kitartása és egyenessége mellett. Kézzel írott naplójával európai uralkodókhoz látogatott el, majd kizárólagos jogot kapott arra, hogy 20 évig csak ő nyomtathassa ki az úti beszámolót, amiben méltó emléket állít az utazásnak. Pigafetta ezen kívül egy korszakalkotó felfedezést is tett. Észrevette, hogy pontosan vezetett naplója egy nap eltérést mutat az otthoni időhöz képest. Csütörtök helyett szerda volt. Világossá vált, hogy a föld forgását követve 
időt nyerhet az ember. Ezért vezették be csak hamar a nemzetközi dátum vonalat, ami Guam szigetétől nyugatra található a csendes óceánon. Magállán expedíciója a korának legnagyobb vállalkozása volt. Utazásával szembe ment az ókori világképpel és hitrendszerrel, és egy új korszakot nyitott meg az immár felvilágosult, gondolkodó ember számára. Habár Magellánról egyetlen országot vagy földrészt sem neveztek el, a Magellán szoros, két törpe galaxis, a kis és nagy Magellán felhő, és egy űrprogram is róla kapta a nevét. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!